Shabbat Shalom. Au début de la parasha, parasha Piquet, nous voyons que la Torah nous dit que c'est au bout de deux ans, Paro a eu un rêve. Deux ans de quand Deux ans de quoi Alors explique nos sages qu'il s'agit de deux ans après que Yosef Atzadik a donné l'interprétation au maître, au maître et chanson et au maître panetier. Et alors pourquoi après deux ans Rachid explique au nom de nos sages parce que Yosef a fait une faute. Il a fait confiance au maître, euh, maître et chanson. Eh bien, il a été puni et il a dû rester en prison deux ans supplémentaires. À la question qui se pose, mais finalement, il a fait son devoir d'être humain. Nous ne devons pas compter sur Dieu, tout comme nous ne demandons pas à Kodesh Baruch Hu de nous nettoyer la maison. Eh bien, nous ne demandons pas à Dieu de nous faire sortir. Nous devons prier Dieu pour qu'il nous aide à sortir. Et pour Aval, on, mais on ne doit pas demander à ce qu'il fasse les choses à notre place. Le devoir de l'homme est d'agir. Alors, il y a deux explications qui sont données. La première, Joseph voit tout ce qui se passe depuis que tu as été vendu, tout est miraculeux. Comme Dieu t'aide dans la maison de Potiphar. Et puis, en prison aussi, tu deviens l'adjoint au chef des prisons. Et il y a des hommes qui rêvent et tu leur interprètes les rêves. Eh bien, vois que, que Dieu manigance tout. Alors ne te mêle pas, tu ne peux que déranger. Première explication. Deuxième explication. Il n'y a aucune faute chez Yosef d'agir de, 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 et de demander au maître et chanson de parler avec à Pharaon et d'essayer d'obtenir de Pharaon que Yosef quitte la prison. Ce qui est dérangeant, c'est la manière dont il a demandé les choses. Il a mis toute sa confiance dans le maître et chanson. Et c'est ainsi que nous voyons à la fin de la paracha précédente il dit au maître et chanson, « Eh bien, tu te souviendras lorsqu'il te sera du bien, et tu feras avec moi acte de charité, et tu me mentionneras chez Pharaon, et tu me feras sortir de cette prison-là. » Alors, ce n'est pas Yosef que nous connaissons. Yosef que nous connaissons a toujours le nom de Dieu dans sa bouche. D'ailleurs, lorsqu'il va arriver chez Pharaon, et Pharaon va lui dire « Ah, attention, moi, je, je, je sais que tu sais interpréter les rêves. » Et il va dire « Non, mais non, non, c'est pas moi, ça, que je m'en recours. » Alors, ce qui a manqué ici, c'est une toute petite faute, une faute uniquement à la dimension de Yosef Hatzadik, c'est qu'il n'a pas dit au maître et chanson « Avec l'aide de Dieu, tu pourras me faire sortir de cette maison-là. » Cet oubli d'un instant d'un homme aussi sadique que Yosef, lui a coûté deux ans. Et nous devons apprendre de cela. Que chaque fois que nous avons, grâce à Dieu, des réussites, eh bien nous devons toujours dire « Merci à Hachem ». Jamais penser que c'est de notre fait. Bien sûr que nous avons agi, nous devons agir, mais nos agissements ne peuvent réussir que si Akkodesh Baruch est à nos côtés, nous aide et nous soutient. Shabbat Shalom à tous.